Le tecne democratie combinaison de vie mos peuple et kratos pouvoir désigne le régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. La première démocratie connue est la démocratie atteignée avec comme base l'Assemblée générale des citoyens et le tirage au sort d'un politique. Selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Cette définition est proche du champ étymologique du terme démocratie. De façon générale, un gouvernement est dit démocratique par opposition au système monarchique, où le pouvoir est détenu par un seul, et au système oligarchique, où le pouvoir est détenu par un groupe restant d'individus. D'autres, dont Karl Popper notamment, définissent la démocratie par opposition à la dictature ou la tyrannie, considérant qu'elle permet au peuple de contrôler ses dirigeants. Par ailleurs, le terme de démocratie ne se référait pas uniquement à des formes de gouvernement, mais peut aussi désigner une forme de société qui a pour valeur la liberté et l'égalité. Caractéristiques de la démocratie La tenue d'élections, le multipartisme, la liberté d'expression de l'opinion publique, la séparation des pouvoirs, les droits de l'homme. La démocratie prend ses racines principales dans les réformes engagées autour de la cité d'Athènes dans la Grèce antique autour du 5e siècle. Bien que la démocratie athénienne soit aujourd'hui considérée comme ayant été une forme de démocratie directe, elle avait des organisations politiques très différentes. Une voulait regroupant environ 500 citoyens tirés au sort, chargés d'écrire les propositions de loi présentées par les citoyens, puis de préparer les projets de loi. D'autre part, l'Assemblée des citoyens, Ecclesia Tovimo, exemple de la démocratie directe. Tous les citoyens athéniens avaient le droit de prendre la parole et de voter à l'Ecclesia. La République romaine organisait des élections, mais les femmes, les esclaves et une large partie de la population étrangère en étaient exclues. Hypologie de démocratie. Dans la démocratie directe, le pouvoir est exercé directement par les citoyens. Dans une démocratie indirecte, les citoyens élisent des représentants qui seront chargés d'établir les lois. Alors, il faut toujours élire les meilleurs pour nous représenter. Les démocraties parlementaires sont caractérisées par le fait que le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement. Le régime présidentiel et le régime le chef de l'État est élu au suffrage universel. Les problèmes de la démocratie. On assiste actuellement à un désintérêt croissant pour la vie politique, manifesté par abstention aux élections. Cependant, les citoyens tient à leur droit et réclame la possibilité d'organiser des référendums. Davantage de démocratie est le seul remède. La démocratie participative a pour but d'augmenter l'application des de citoyens dans la prise de décision. Il nous faut une démocratie ouverte à tout et c'est l'éducation qui peut former des vrais citoyens. Notre projet Erasmus Plus peut aider à cette direction. Vive la démocratie citoyenne